ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லவன் ஃபார்மா இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலில் நாங்கள் ஃபார்மஸி சிலபஸ் எல்லாமே தமிழில் எடுக்கிறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து செமஸ்டரில் இருக்க ஃபார்மகாக்கனசி அண்டு பைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி ஒன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து யூனிட் த்ரீ அதாவது யூனிட் த்ரீயில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் நம்ம இன்னைக்கு அதோடைய டெஃபனிஷன் and then historical development of plant tissue culture and then nutritional requirements for their growth and maintenance namalukku inda concept da inikku nama video la paaka porom so plant tissue culture la enna nu definition paathittu historical development and the plant tissue culture epdi development aachu adoda history enna aachu yaar kandupidicha so adu epdi development aachu appdi paaka porom and then pathinga nutritional requirements for growth ipa nama ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு நியூட்ரிஷன் தேவை இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இன்விட்ரோ ஃபெட்டி இன்விட்ரோ கல்டிவேஷன் பண்ணும் போது அதுக்கு கண்டிப்பாக ஆர்டிஃபிஷியல் நியூட்ரிஷன்ஸ் தேவை அது என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபனிஷன் பார்க்கலாம் plant tissue culture is the in vitro cultivation of the plant cell or the tissue under the specific and controlled environmental conditions adavadhu plant tissue culture na enna nu pathinga in vitro cultivation in vitro na artificial nam laboratory la vechi cultivation pandrom adhu eda eda pathinga na or plant e kedaiyadhu or particular plant la irundhu or cell edukrom adavadhu ipo or leaf irukku nu vechukongala and the leaf cell eduthu நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபி ஒரு மீடியாவில் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு மீ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம கல்டிவேஷன் பண்ணுறோம் அது தான் சொல்லியிருக்காங்க இன்விட்ரோ கல்டிவேஷனாக ஆர்டிஃபிஷியலாக அவுட் சைட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்விட்ரோ கல்டிவேஷன் ஆஃப் த பிளான் செல் ஆர் த டிஷ்யூ அண்டர் த ஏ சேஃப்டி கண்டு கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனில் ஒரு பிளான்ட் செல்லை வந்து நம்ம கல்டிவேஷன் பண்ணுறோம் இந்த லிக்விடாக செமி சாலிட் வெல் டிஃபைன் நியூட்ரியன்ட் மீடியா ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு நியூட்ரிஷன் தேவை இல்லையா அதுக்காக நியூட்ரியன் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து க்ரோ பண்ணுறோம் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி மெட்டபாலிட்டிஸ் எதுக்காக இந்த நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொடியூஸ் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி மெட்டபாலிட்டிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த பிளான்ட்டோடைய ஸ்பீசியஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் பட் அவடைய பட் அதோடைய நீட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டிமாண்ட் உள்ள பிளான்ஸ்லாம் நம்ம பிளான்ட் ஷோ கல்ச்சர் மூலயமா என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்விட்ரோ கல்டிவேஷன் ஆஃப் த பிளான் செல் அட் த டிஷ்யூ அண்டர் த ஏசெப்டிக் கண்டிஷன் எந்த கண்டிஷன்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசெப்டிக் கண்டிஷனில் அண்டர் கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட் வச்சு நம்ம நல்லா அதுக்கு நியூட்ரிஷன்ஸ் கொடுக்கும் போது அது கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஈல்டு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து டெஃபினேஷன் பிளான்ட் ஷூ கல்ச்சருக்குள்ளே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த க்ளோன்ஸ் அதில் வர க்ளோன்ஸ் ஆர் காலஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு சிமிலராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு த மதர் பிளான்ட் அந்த நம்ம எங்கேருந்து செல் அந்த பிளான்ட் செல் எடுத்தோமோ லீஃப்லேருந்து எடுத்துருக்கலாம் அதை ஸ்டெம்லேருந்து எடுத்துருக்கலாம் எங்கே வேல எங்கே வேணாலும் நீங்கள் இருந்து அந்த செல் எடுத்துருக்கலாம் ஸோ அதோடைய ஜீனோ டைப் ஃபீனோ ஃபீனோ டைப் பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு சிமிலராக இருக்கும்னா அதோடைய மதர் பிளான்ட்டுக்கு வந்து சிமிலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இஸ் த கல்ச்சர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த பிளான் செல் அட் த ஆர்கன்ஸ் இன் த ஸ்டெரைல் நியூட்ரிஷனலி அண்ட் என்விரான்மெண்ட்லி சப்போர்ட்டிவ் கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷனில் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருந்தால் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து என்னென்னா செல் டோட்டி பொட்டன்சி டோட்டி பொட்டன்சி வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் ஸோ டோட்டி பொட்டன்சினால் என்னென்னா எபிலிட்டி அட் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சிங்கிள் செல் இது வந்து ஒரு எபிலிட்டி அதோடைய ஒரு திறமை இல்லைன்னா அதோடைய கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சிங்கிள் பிளான்ட் டு டெவலப் இன் டு த கம்ப்ளீட் ஆர் ஹோல் பிளான்ட் நம்ம ஒரு சிங்கிள் செல் தான் எடுக்கிறோம் ஒரு லீஃப்லேயோ ஸ்டெம்லேயோ இருந்து நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் செல் எடுக்கிறீங்க பட் அதுக்கு நம்ம நியூட்ரிஷனல் மீடியா கொடுத்து அது ஒரு ஏசப்டி கண்டிஷனில் நம்ம வந்து க்ரோத் பண்ணும்போது அது என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா
எந்த பிளான்ட்லேருந்து எடுத்தோமோ அதே மாதிரிக்கே இன்னொரு பிளான்ட் வளருது ஸோ அதோடைய கெப்பாசிட்டி எபிலிட்டியாக தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா டோட்டிபட்டன்ஸின்னு சொல்கிறாங்க எபிலிட்டி ஆஃப் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சிங்கிள் செல் டு டெவலப் இன் டு கம்ப்ளீட் ஆர் ஹோல் பிளான்ட் விச் ஈஸ் ஹேவிங் த சேம் ஃபீனோடைப் அண்டு ஜீனோடைப் கேரக்டர்ஸ் அஸ் த மதர் பிளான்ட் மதர் பிளான்ட் மாதிரிக்கவே அதுக்கு ஜீனோடைப் அண்ட் ஃபீனோடைப் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் இந்த கெப்பாசிட்டி இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா டோட்டிபட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டில் பிளான்ட் இஷ்யூ கல்ச்சர் பிளான்ட் இஷ்யூ கல்ச்சரோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அது எப்படி டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நைன்டீன் நாட் டூவில் ஹேபர் லேண்டுன்றவங்க தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இன்விட்ரோ செல் கல்ச்சரை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க ஸோ இன்விட்ரோ செல் கல்ச்சர் நம்ம எப்படி தான் பண்ணணும் அண்டர் ஏசெப்டிக் கண்டிஷன் அண்டர் நியூட்ரிஷனல் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இவங்க தான் சொன்னாங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இன் நைன்டீன் நாட் டூ ஹேப்பர் லேண்ட் ஸோ நைன்டீன் நாட் ஃபோரில் பார்த்திங்கன்னா ஹேங்கிங் கல்ச்சர் டு த எம்ப்ரியோஸ் ஃப்ரம் த செவரல் க்ரூசிஃபரஸ் ஸ்பீசியஸ் அதாவது க்ரூசிஃபரஸ் ஸ்பீசியஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை மண்ணு கடியில் வளர்றது அதாவது காலிஃப்ளவர் ஸோ இந்த மாதிரி பீட்ரூட் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதில் இருந்து இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்விட்ரோ டிஷ்யூ கல்ச்சர் வந்து இவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேங்கிங் இன் நைன்டீன் நாட் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டே அண்டு ராபின்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கல்ச்சர் த ரூட் அண்டு ஸ்டெம் டிப்ஸ் அதாவது ரூட்லேயும் ஸ்டெம் டிப்ஸ்லேயும் இருந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்விட்ரோ டிஷ்யூ கல்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வெண்ட் அவங்க தான் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இண்டோலாசிடிக் டெஸ்ட் இண்டோலாசிடிக் ஆசிட் வந்து ஒரு க்ரோத் ஹார்மோன் ஸோ அது கண்டிப்பாக ஒரு பிளான்ட் வளர்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இது நம்ம கண்டிப்பாக நியூட்ரிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட்டில் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னவங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா வெண்ட் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் தென் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஒயிட் இன்ட்ரடியூஸ் த விட்டமின் டி ஆஸ் க்ரோத் சப்ளிமெண்ட் இன் த டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஃபார் டொமேட்டோ ரூட் ஒரு டொமேட்டோ பிளான்ட் வளர்கிறதுக்கு நம்ம வந்து விட்டமின் பியை வந்து நியூட்ரிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட்டாக கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஒயிட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தென் பாருங்கள் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் கேத்தரெட் ஒயிட் அண்டு நெபுக் கோர்ட் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரிஃபிலேஷன் ஆஃப் த தாலஸ் கல்ச்சர் ஒரு காலஸ் வந்து வ வந்துருது எதுலன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் நீங்கள் நியூட்ரிஷனல் மீடியா பிளான்ட் செல் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம இப்போ ஏசிப்டி கண்டிஷனில் வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு அது எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா காலஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதாவது கால காலனிஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அந்த காலனிஸ் ஆஃப் செல்ஸை வந்து ப்ரோலிஃபரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கேத்தரேட் ஒயிட் நெபு காட்டு இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒனில் ஓவர் பீக் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா கோகோனட் மில்க் கூட நம்ம நியூ ஒரு செல் டிவிஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் கோ கோகோனட் மில்க் யூஸ் பண்ணும் போது டெட்ராமெட்டலில் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செல் டிவிஷன் ஆயிருக்கு ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நடந்திருக்கிறதுனால இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோகோனட் மில்க் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் முடிஞ்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பால் ரைஸ் த ஹோல் பிளான்ஸ் ஆஃப் லிப்பின் லிப்பினஸ் பை ஷூட் டிப் கல்ச்சர் லிப்பினஸ் பிளான்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அழகுக்காகலாம் வளர்க்கல பிளான்ஸ் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ஷூட் டிப் கல்ச்சரில் இருந்து யார் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஷூட் டிப்பில் இருந்து ஒரு செல் எடுத்து அதை வந்து இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணி பிளான்ட் ஷூ கல்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது யார் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பால் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் தென் நைன்டீன் நியூர் அப்படின்றவங்க ஃபஸ்ட்டு டு பிரேக் த காலஸ் டிஷ்யூ இன்ட்டு சிங்கிள் செல் ஸோ காலஸ் டிஷ்யூவை வந்து சிங்கிள் செல்லில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சஸ்பென்ஷன் அஜிட்டேட் பண்ணுற மூலிமா அந்த சஸ்பென்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன சிங்கிள் சிங்கிள் செல்லாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம ஃப்ரெஷ் மீடியாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இன்னொரு செல் கல்ச்சர் இன்னொரு ப்ரோலிஃபரேஷன் கூட பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் கண்டுபிடிச்சவங்க யாருன்னு பார்த்தா பார்த்திங்கன்னா மியூர் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஷோ கண்டு மில்லர் ஸோ இவங்க என்ன கண்டு
ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் ஃபார் த ஆர்கன் ஃபார்மேஷன் ஒரு ஆர்கன் ஃபார்மேஷன் ஆகிற வரைக்கும் தான் நம்ம க்ரோத் ஹார்மோன் கொடுக்கணும் அதை தாண்டி கொடுக்கும்போது அது வந்து பிளான்ட்டை பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஹார்மோனல் கண்ட்ரோலும் கண்டுபிடிச்சாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் அண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் வந்து ரினர்ட் அண்டு ஸ்டிவர்ட் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஜெனரேட்டட் எம்ப்ளோஸ் ஃப்ரம் த காலஸ் கிளம்ஸ் அண்டு செல் சஸ்பென்ஷன் of the carrot so in 1915 9 la rinnert and stewart regenerated the embryos from the callus ivanga enna panirukanga na callus la irundhu எம்ப்ளியோஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த பிளான்ட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட் அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளான்ட்ஸில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்து காக்கிங் வாஸ் ஃபஸ்ட்டு டு செப்ரேட் த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் பை த என்சமேட்டிக் டிகிரிடேஷன் ஆஃப் த செல்வால் ஸோ ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டை ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஃப்யூஷன் பண்ணணும்னா ஸோ ஃப்ரோ ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஃப்யூஷன் பண்ணி கூட நம்ம வந்து பிளான்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பிளான்ட் செல்லை எடுத்து ஸோ அதில் இருக்கிற செல்வாலை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ என்சமேட்டிக் டைஜஷன் மெத்தட் கண்டுபிடிச்சது வச்சு பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்கிங் ஸோ இல்லைனா மெக்கானிக்கல் செப்ரேஷன் கூட பண்ணலாம் ஆனால் காக்கிங் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை என்சமேட்டிக் செப்ரேஷன் டிகிரடேஷன் ஆஃப் செல்வால் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்து என்ன ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்க்மேன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா செல்ஸ் அந்த அஜிடேட் பண்ண காலஸை வந்து அஜிடேட் பண்ணுற மூலிமா நம்மளுக்கு செல் சஸ்பென்ஷன் ஆகும் ஸோ அதை வந்து சிங்கிள் செல்லாக ஐசோலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபில்டர் பண்ணி ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் கண்டா அண்டு மகேஸ்வரி ஸோ இவங்க வந்து மகேஸ்வரி அவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் சவுத் தமிழ்நாடு ஸோ டெவலப்டு தான் டெஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் டெக்னிக் ஸோ இவங்க மட்டும்தான் இந்த டெஸ்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் டெக்னிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அண்ட் தென் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா யுராஸ் ஹிம் யுராஸ்ஹி அண்டு ஷோக் டெவலப்டு தான் எம்எஸ் மீடியா வித் ஹை சால்ட் கான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கு நிறைய நியூட்ரிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தேவை ஸோ அதில் வந்து எம்எஸ் மீடியாவில் வந்து ஹை சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ அகைன் குத்தா அண்டு மகேஸ்வரி ப்ரொடியூசர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹேர்ப்ளாய்ட் பிளான்ஸ் ஃப்ரம் த போலன் கிரைன்ஸ் ஆஃப் டெட்ரா ஸோ டெட்ரா ஊமத்தம்பூவில் இருந்து ஊமத்தம்பூவில் இருக்கிற போலன் கிரைன்ஸை வச்சு இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹேர்ப்ளாய்ட் பிளான்ஸ் ஸோ எல்லா பிளான்ஸும் டிப்ளாய்ட் தான் பட் இவங்க வந்து ஹேர்ப்ளாய்ட் பிளான்ஸ் ஸோ என் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஹேர்ப்ளாய்ட் பிளான்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன் இன் டெட்ராவில் ஸோ எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ஸ்டீவர்ட் டினாம்ஸ்டே டினாம்ஸ்டேட்டட் ரோட்டிபோட்டன்சி பை டீஜென்ரேட்டிங் த கேரட் பிளான்ஸ் ஃப்ரம் த சிங்கிள் செல்ஸ் ஆஃப் டொமேட்டோ ஸோ டொமேட்டோ சிங்கிள் செல் ஆஃப் டொமேட்டோவை எடுத்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜீன் தெரப்பி பண்ணி அதில் வந்து கேரட் பிளான்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃபார் டீ டீஜென்ரேட்டிங் த கேரட் பிளான்ஸ் பை ரோட்டிபோட்டன்சி எந்த இவ ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் தான் ரோட்டி பொட்டன்சியே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டீவர்டு அப்படின்றவங்க தான் இந்த ரோட்டி பொட்டன்சி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சிங்கிள் செல் எடுத்து நம்ம ஹோல் பிளான்ட்டை டெவலப் பண்ண முடியும் நம்மளால் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஹெட் ஆல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அச்சீவ் த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஃபியூஷன் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஃபியூஷன்னா ஒன்றும் இல்லை ஸோ பிளான்ட் செல் இந்த இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் செல் ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் செல்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ரெண்டுலேயும் இருக்கிற எதை எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்வாலை வந்து எடுத்துருவோம் ஸோ செல்வாலை வந்து என்சமேட்டிக் டைஜஷன் இல்லைன்னா மெக்கானிக்கல் டைஜஷன் மூலிமா செல்வாலை எடுத்துகிட்டு ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்ஸ்குள்ள ப்ரோட்டோப்ளாசத்தை நம்ம ஃபியூஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சிங்கிள் செல் கிடைக்கும் பை என்சமேட்டிக் டைஜஷன் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா பை மெக்கானிக்கல் செப்ரேஷன் டீகிரடேஷன் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த செல்லு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்லில் இருக்கிற செல்வால் எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோப்ளாஸ்
மீடியா கொடுத்து நம்மளுக்கு இது பண்ணும்போது நம்ம கலெக்ட் நம்ம ப்ரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் பண்ணியிருக்கிறது டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் லைக் டொமேட்டோ அண்டு பொட்டேட்டோ ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிளான்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா டேக்கி டேக் பி எட்டால் இப்படின்றவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டி ஜென்ரேட்டட் த ஃபஸ்ட்டு பிளான்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் அந்த ப்ரோட்டோபிளாஸ்டில் இருந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட்டை வந்து இவங்க வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் நைன்டீன் செவன்ட்டி டூவில் வந்து கர்லசன் கார்லசன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் தான் ஃபஸ்ட்டு இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரிட் ஆஃப் த நிக்கோட்டினா டுபாக்கம் ஸோ நிக்கோட்டினா டுபாக்கம் நிக்கோட்டின் ப்ரொடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுலே அந்த பிளான்ட்டை வந்து ஃபோட்டோபிளாஸ் மிஷ்யூஷன் மூலிமா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நிக்கோட்டினை வந்து இந்த பிளான்ட்லேருந்து அதுவும் ப்ரோட்டோபிளாஸ் மிஷ்யூஷன் மூலிமா பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்லசன் ஸோ நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ரின்னர் ரின்ஹார்டு ஸோ இன்ட்ரடியூஸ்டு தான் பயோ டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இன் த பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர்ஸ் ஸோ பிளான்ட் ஒரு பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா லைக் அ மதர் பிளான்ட் மாதிரிக்கு தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ க்ளோன்ஸ் எல்லாம் பட் அதில் பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி பிளான்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆன்டிபயோ எடிபிள் வேக்சின் பிளான்ட் வேணும்னா கூட நம்ம பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலிமா பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரின்ஹார்டு இன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் இன் நைன்டீன் செவன்டி செவன் Chilton et al. successfully integrated the T-plasmid DNA from the Acrobacterium tuberfacism plant. So, Acrobacterium tuberfacism plant, it is a tuber plant. It produces tubers. Tubers, it is a tuber plant. So, on the other plant, it is a T-plasmid DNA. So, it is a T-plasmid DNA. So, on the other plant, it is a T-plasmid DNA. T-plasmid DNA. So, on the other plant, it is a T-plasmid DNA. அதோட சைட்டோ பிளாஸ்ம் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் பிளாஸ்மேட் இஸ் சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் டபுள் வால்டு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த பிளாஸ்மேட்டை வந்து பிளான்ட்டில் இருக்கிற செல்லுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுற மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகும் ஸோ பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கும் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்க்கு கூட பிளாஸ்மேட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்டான் எட் ஆல் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்டிகேட்டட் த டீ பிளாஸ்மேட் டிஎன்ஏ இந்த பாக்டீரியாலேருந்து டீ பிளாஸ்மிக் டி டிஎன்ஏ எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அக் அக்ரோபாக்டீரியம் ஸ்பீசியஸ்லேருந்து டீ பிளாஸ்மிட்டை எடுத்து டிபிஃபேசியம் பிளான்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரி பிளான்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் த கல்ச்சர் மீடியா ஸோ என்னென்ன நியூட்ரிஷனல் ஒரு பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆகணும் அதுவும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா மண்ணில் வச்சு நம்ம வள அதை வந்து க்ரோ பண்ணலை எதில் வச்சு பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபில் அட் ஏ சேஃப்டி கண்டிஷன் இன் கண்ட்ரோல்டு என்வாய்மெண்ட்டில் தான் நம்ம ஒரு பிளான்ட்டே க்ரோ பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அது கண்டிப்பாக நியூட்ரிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் தேவை என்னென்ன நியூட்ரிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட்டுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ கல்ச்சர் மீடியா ஸோ அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷனல் மீடியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் So the following nutrients and the other components are important for the plant tissue culture technique. So, if you want to know all the plant tissue culture, you can tell us about what you want to know. First, inorganic nutrients. What are the inorganic nutrients? Inorganic nutrients are the inorganic macronutrients and micronutrients. So, next, organic components. What are the organic components? Vitamins, amino acids. And then, plant regulators. So, plant regulators. ப்ளான் பிளான்ட் ரெகுலேட்டர்ஸ் இல்லைன்னா க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ பைட்ரோ ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் தென் யூட்டிலைசபிள் கார்பன் கார்பன் சோர்ஸ் வேணும் கண்டிப்பாக குளுக்கோஸ் ஃபிராக்டோஸ்னு அண்ட் தென் ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் மீடியா வந்து ரொம்ப வாட்டரி கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஸோ காலஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அது கொஞ்சமாவது டென்ஸ் ஆர் பிகம் விஸ்கஸாக இருக்கணும் ஸோ விஸ்கஸாக மாற்றுறதுக்காக நம்ம ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு நிமிஷம் வாங்க உங்களுக்கு இப்போ ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா இன்னார்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் வேணும் ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் வேணும் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் வேணும் ஆர் ஹார்மோன்ஸ் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் வேணும் அண்ட் தென் கார்பன் சோன்ஸ் ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இந்த ஃபைவ் மெட்டீரியல் தான் என்னென்னு
இன்னார்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இன்னார்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மேஜர் ஒன்று இருக்குது மைனர் ஒன்று இருக்குது மேஜரில் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் மேஜர் நியூட்ரி எலமெண்ட்ஸ்னால் அதிகமாக தேவைப்படுறது பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு ஸோ கால்சியம் அயான் மெக்னீஷியம் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சல்ஃபர் கால்சியம் அயான் மெக்னீஷியம் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சல்ஃபர் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேஜர் எலமெண்ட்ஸ் மைனரில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் ரெக்கர்ட் ஃபார் லெஸ் குவான்டிட்டி ஸோ மைனர்னு பார்க்கும்போது லெஸ் குவான்டிட்டி போட்டாலே போதும் பிளான்ட் க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா போரான் குளோரின் கால்பட் காப்பர் அயோடின் மேக்னீஷ் மாலிப்டினம் அண்ட் இன் சிங்க் ஸோ இந்த காம்பவு இந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெக்கர்ட் ஃபார் ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஃபார் பிளான் க்ரோத் அண்ட் தென் க்ரோத் ஹார்மோன் க்ரோத் ஹார்மோன் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சின் சைட்டோகைனின் ஜிம்பர்லின் அசி அப்சசிக் ஆசிட் ஸோ ஆக்சின் பார்த்திங்கன்னா செல் எலாங்கேஷன் செல் டிவிஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் சைட்டோகைனின் பார்த்திங்கன்னா செல் டிவிஷன் ஸோ ஜிபர்லின் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் செல் எலாங்கேஷனுக்காக பிளான்ட் நல்லா க்ரோ ஆகிறதுக்காக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்சசிக் ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா சினசன்ஸ் அப்சசேஷன்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து மேஜராக உள்ளக்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அப்சசிக் ஆசிட் மட்டும் ஏன்னா அது வந்து சினசன்ஸ் அப்சசன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சினசன்ஸ்னால் சீக்கிரமாக பிளான்ட் ஏஜ் ஆகிறத வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ அதனால் அப்சசிக் ஆசிட் வந்து அவ்வளோக்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எத்திலீனும் அதே மாதிரி தான் எத்திலீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு பிளான்ட் ஹார்மோன் தான் பட் ஏன் இங்கே வந்து அதை நான் கொடுக்கல அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் மேஜர்லி யூஸ்டு ஃபார் ஃப்ரூட் ரைப்பனிங் ஸோ பழம் வந்து பழுக்க வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இன்னும் நம்மளுக்கு இந்த இன்னும் காலசே ப்ரொடியூஸ் ஆகலை நம்ம ஏன் வந்து எத்திலீன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் எத்திலீன் வந்து நான் கொடுக்கல நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கார்பன் சோர்ஸ் கார்பன் சோர்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கார்பன் சோர்ஸ் வேணும் ஒரு ஒரு கியூமனுக்கே கார்பன் சோர்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஸோ அதே மாதிரி தான் பிளான்ட்டுக்கும் கார்பன் சோர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால தான் விவசாய நிலங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த ம ம இந்த மச்சிப்போன பொருள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபெர்டிலைசராக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுக்ரோஸ் டிமானிட்டால் டி சார்பிட்டால் குளுக்கோஸ் மால்டோஸ் கேலக்டோஸ் சார்பிட்டால் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்னவா யூஸ் ஆகும் கார்பன் சோர்ஸாக வந்து பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் விட்டமின் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன விட்டமின்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா மேஜர்லி பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் தான் யூஸ் ஆகும் அதிகமாக பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் தான் எதுவாக யூஸ் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அடினைன் கொலைன் ஃபோலிக் ஆசிட் ரிபோஃப்ளாவின் டைமின் டயமின் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் எல் அலனின் எல் அர்ஜினின் அர்ஜினைன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல் அலனைன் எல் அர்ஜினைன் இதெல்லாம் எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு அமினோ ஆசிட் ஸோ இதை எல்லாமே இப்போ ஹியூமனுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா விட்டமின்ஸ் வேணும் ப்ரோட்டீன்ஸ் வேணும் கார்பன் சோர்ஸ் வேணும் வாட்டர் வேணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் பிளான்ட் ஒரு க்ரோ ஆகிறதுக்கும் இத்தனை நியூட்ரிஷனல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து வேணும் ஸோ இதில் ஒன்று குறைஞ்சதுனால அந்த பிளான்ட்டோடைய க்ரோத் பார்த்திங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டில் நம்ம வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஏன்னா இது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் புதுசாக இருக்குன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ பிளான்ட்டை வந்து நம்ம டேஸ் ஆர் மந்த்தாக நம்ம எங்கே வச்சு வள க்ரோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏசிப்டி கண்டிஷனில் தான் வச்சு க்ரோ பண்ண போகிறோம் பட் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் அதுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுற சான்ஸ் இருக்குது ஸோ டு அவாய்ட் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்குறோம் பிளான்ட்டுக்கு ஸோ என்னென்னலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிசிலின் செஃபோடாக்சின் ஸோ ஜென்டாமைசின் சல்ஃபேட் அண்ட் தென் பாலிமிக்சின் பி ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் விச் ஆர் கிவன் டு பிளான்ட் டு அவாய்ட் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் தென் ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ மீடியா வந்து ரொம்ப வாட்டரி கண்டிஷனில்
ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜெல்லிங் ஏஜெண்ட் ஸோ இந்த ஜெல்லிங் ஏஜெண்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மைக்ரோபயோலஜிலேயே படிச்சிருப்போம் நிறையா நியூட்ரிஷனல் மீடியா ரெக் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஸோ நீங்கள் அங்கே தெரிஞ்சதே இங்கே கூட எழுதலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் த பிளான்ட் க்ரோத் ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நம்ம இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலிஷ் கல்டிவேஷன் பண்ணும்போது இந்த நியூட்ரிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஜெல்லிங் ஏஜெண்ட் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அஞ்சு மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் தென் நியூட்ரிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் த பிளான்ட் க்ரோத் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார்